ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അതിൽ നമ്മൾ ആറ്റം എന്താണെന്നും എലമെൻസ് എന്താണെന്നും മോളിക്കുൾസ് എന്താണെന്നും അതായത് തന്മാർത്ര എന്താണെന്നും മൂലകങ്ങൾ എന്താണെന്നും സംയുക്തങ്ങൾ എന്താണെന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്നും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നും മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വായിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാറിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാറിന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ടാ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അഥവാ രാസബന്ധനം മനസ്സിലായോ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അഥവാ രാസബന്ധനം ഇത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം അതായത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് പിന്നെ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ആണ് എന്ത് ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലായോ അതാണെന്ത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അഥവാ രാസബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് മനസ്സിലായോ അതിനാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്യുൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എന്താണ് എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പദാർത്ഥങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ അനുപാതത്തിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെ അതിൻ്റെ തന്മാത്രകളിലെ ആറ്റങ്ങൾ ആറ്റങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പദാർത്ഥങ്ങളെ സംയുക്തങ്ങളൊന്നും മൂലകങ്ങളൊന്നും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ അറിവിലോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും കൂടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വിന്യാസം എഴുതാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനോട് ബന്ധപ്പെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനോട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നല്ല തറവായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനമൊക്കെ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിന്യാസവും അതിൻ്റെ സ്ഥിരതയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വിന്യാസവും സ്ഥിരതയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് തന്മാത്ര ആവുന്നത് അതിന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറ്റംസ് ആർ കമ്പയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോർ മോളിക്കോൾസ് ഫോർ അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ ബോ റിയാക്ഷനിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് 
എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നോബൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അഥവാ അലസവാതകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് അഥവാ എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കായിട്ട് ഈ ഇനേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അത് ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹീലിയം ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ ആൻഡ്രാഡോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ആറ് മൂലകങ്ങൾ ഈ ആറ് എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് അതെന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര രണ്ട് നിയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ മുപ്പത്തി ആറ് സിനോൺ അൻപത്തി നാല് റാഡോൺ എൺപത്തി ആറ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിയോണിൻ്റെ എന്താണ് രണ്ട് എട്ട് ആർഗന എന്താണ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ക്രിപ്റ്റോൺ എന്താ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് സിനോൺ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് റാഡോൺ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് എട്ട് 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 ഇവിടെയും എട്ട് ഇവിടെയും എട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് രണ്ട് ആറ്റേ ഉള്ളൂ ഔട്ടർ മോ ഫസ്റ്റത്തെ ഷെലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളും ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഹീലിയം സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നിയോൺ എന്താണ് എട്ടണ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇസ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാഹ്യമണ്ഡല ബാഹ്യമത ഷെല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാഹ്യമത ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് എട്ടാണ് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമത ഷെൽ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അതിൽ മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണെ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും എട്ടാം നമ്പർ കേട്ടോ അതാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വെൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുക അവരൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വേറെ ആരോടും കൂട്ടുചേരാൻ പോകില്ല ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലോ രാസപ്രവർത്തന വേളയിലോ അവർ പങ്കെടുക്കാൻ പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്നോ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അഥവാ അലസവാതകങ്ങൾ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ എന്നല്ല പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ആ പേരിടാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉൽ ബാഹ്യമത ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ
नाम पर बाह्यमत शल एट इलेक्ट्रोण वरस्थय अष्टक इलेक्ट्रोण विन्यासम अष्टक इलेक्ट्रोण विन्यासम बाह्य शल एट इलेक्ट्रोण वरमीरण अष्टक इलेक्ट्रोण विन्यासम अवेट इलेक्ट्रोण अलक्ट्रोण एलमेंस वे स्टेबिलिटी आई निका वेटो अदू कटो अरेजमेंट ऑफ एट इलेक्ट्रोण्स इन द ऊटर मोस्ट शेल ऑफ एन आटम ईस् ओक्ट इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुशन ओक्ट इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुशन ओक्ट मीन ए इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुशन मनसो अरेजमेंट ऑफ एट इलेक्ट्रोण इन द ऊटर मोस्ट शेल ऑफ एन आटम ईस् नो आक्ट इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुशन अथवा अष्ट इलेक्ट्रोण व्यतम मनसो आ मनस एट इलेक्ट्रोण मेन क्यों अब इन नमुक वेरे कुछ एलमेंस पिचय पड़ा मग्निष्यम ऑक्सीजन सोडियम क्लोरीन मग्निष्य अटोमिक नंबर एत्र मग्निष्यम पन्े ऑक्सीजन एत्र सोडियम एत्र क्लोरीन एत्र पद इंटे इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिगुशन नामे मग्निष्यम रे एट रुक्जन रे आ सोडियम रे एट मूं अल पत् अल क्लोरीन एंत अब इवे नोकी मग्निष्यम एलमेंट ऑक्सीजन एलमेंट सोडियम इतने इवन स्टेबिलिटी अल इवे रुण स्टेबिलिटी विचा रू फे शेल फस्टे शेल रु इलेक्ट्रोण को ग्याप अव फीलडा मनसो इवे रहा अब इवे नमक इलेक्ट्रोण वे मूद शेल अब नाम टू एन स्क्वयर अदल इक्वेशन टू इंटू टू स्क्वयर एत्र मूं टू इंटू थ्री स्क्वयर टू इंटू थ्री इंटू थ्री एत्र नयन पद मूा पद मनसो अब स्टेबिलिटी ऑक्सीजन एंत आवड़ेत्रेण एट वे रण कमी अल अब स्टेबल सोडियम इलेक्ट्रोलू स्टेबल एत्रेण वे पदों स्टेबल क्लोरीन एटमोसू स्टेबल कटी स्टेबल मनसो इवे पद इलेक्ट्रोण मूाते इन मक्सीम वे पक्षे स्टेबल निका वेत्र एट वे मनसो कंफ्यूशन आवे इवे पद वे अब आंफ्यूशन ऊटर मोस्ट शेल बाह्य मत शेल नमुक ऐटों कूड़ी वे एट इलेक्ट्रोण मैं नाम स्थिरता कईवरिकु स्टेबिलिटी कू मनसो ई एक्सापि नि मनसो अब ई प्रश्न परह वेटिकल बोडिंग रासबंधन मनसो आटम अक्यूर् स्टेबिलिटी बै अटिंग आईट इलेक्ट्रोण कॉन्फिगुशन इन दर् वालेल थ्रू कैमिकल बोडिंग मनसो अन्मात्रे आटे परस्पर चेरतपिड़ी शक्त बलते रासबंधन पर मनसो टेक्स्ट नाईट वाईक कम ऐटा वेटेंट इलेक्ट्रोण ऊटर मोस्ट शेल वे 
അപ്പം അവർക്കതില്ല അതില്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലോട്ട് ഏർപ്പെടും ഒരു ബന്ധം ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും അതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റേബിളായിട്ട് കിട്ടും അവൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും സംയുക്തം അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര എന്നൊക്കെ പറയും എലമെൻസ് മോളിക്യൂൾസ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ Atoms acquire stability by attaining an 8 electronic configuration in the outermost shell through chemical bonding. The attractive force that held together the atom in a molecules is called chemical bonding. That is why the attractive force is called chemical bonding. That is why the bond is not the same. ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് രാസബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വായിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് പല വിധത്തിലുണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അയോണിക ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക ബന്ധം അയോണിക ബന്ധം എന്താണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉപ്പ് അല്ലേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അല്ലേ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റും ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് അതേപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് പതിനൊന്നല്ല ഇടാ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയത്തിന് എന്താ കുറിച്ച് എഴുതാം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും നോക്കുമ്പോൾ സോഡിയം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല സോഡിയത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു കഴിയില്ല ക്ലോറിനും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് പേർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് സോഡിയത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യം സോഡിയത്തിന് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇല്ല എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് വേണം ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വേണം സോഡിയത്തിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടർ മോസ്റ്റലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവും ഏഴ് ഇലക്ട്രോണെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവും ക്ലോറിൻ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഏഴായി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഒറ്റൊന്ന് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവും അപ്പം ഏഴെണ്ണം വാങ്ങുന്നതിലേറെ നല്ലത് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം എന്തു ചെയ്യും സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് സോഡിയം എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്തു ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഏഴ് എന്നുള്ളത് എന്താവും അവിടെ എട്ടാവും അപ്പോൾ സോഡിയം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയി സോഡിയം അല്ല ക്ലോറിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയി അങ്ങനെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സോഡിയം ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക സോഡിയം അല്ലേ സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കുകയാണ് സോഡിയം എന്താ പോസിറ്റീവ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിനൊരു 
പോസിറ്റീവ് മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊന്നും കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആ അങ്ങനെ മൈൻഡ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേയാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നെഗറ്റീവും കൊടുക്കണം ചാർജ് കൊടുക്കണം പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പോസിറ്റീവും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു ഇലക്ട്രോണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സോഡിയം പ്ലസ് ആയി മനസ്സിലായോ ക്ലോറിൻ എന്താണ് ക്ലോറിൻ എന്താ ചെയ്തത് ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ എന്തായി ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവായി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ചാർജ് മാറി മനസ്സിലായോ സോഡിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ചാർജ് സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊമ്പൗണ്ട് എഴുതുക പിന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിന് ഇത് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോർ മോഡൽ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വരക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ബോർ മോഡൽ ആറ്റം ഒക്കെ വരക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണു കേട്ടോ സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വരക്കുക പതിനൊന്ന് ഇതെന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കരുതുക കേട്ടോ ക്ലോറിൻ കാണില്ലടാ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടാ ഇതാണ് എന്ത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ദൈവം എന്തും ര രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇതെന്തായിരിക്കും രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാമത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റലിൽ ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തിൽ എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏഴെണ്ണുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒന്നുകൂടിയും കിട്ടിയാൽ മതി ഈ സാ ഈ ഇലക്ട്രോണെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ കൊടുക്കും സോഡിയം കൊടുക്കും സോഡിയം പ്ലസ് ആവും ക്ലോറിൻ വാങ്ങും മൈനസ് ആവും അങ്ങനെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇല ഇതിപ്പോൾ വരച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടത്തുന്നതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പിക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോയിട്ട് വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലോണം വായിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തി വായിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുക ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും പകരം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലോറിൻ മൈനസ് ചാർജ് കൊടുക്കും ഇതിന് പ്ലസ് ചാർജും കൊടുക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കൺഫ്യൂഷനിങ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അയോണിക് ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് അഥവാ അയോണിക ബന്ധം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലടാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോഡിയം 
denotes donates an electron sodium will electron a kudukum and form na plus na plus ion it form cheyum adine parayna pair anand cation positive ion nammal adu kaiya class il positive ions ne cation onnum negative ne anion onnum okke nammal padichu adu arakkana kandathe ennokke scientist ne pair okke nammal padichittunde nammal nerittaanannengi question choikkayirunnu idil ipo question choikkanam nammal illallo appo chlorine endaaki chlorine or electron is cl minus i adine parayna pair anand anion negative charge illa atathine parayna pair anand anion manasilayo okay angane positive ion endane പോസിറ്റീവ് അയോണിനെ കാറ്റിയോൺ ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അയോണിനെ ആനിയോൺ ഒന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ അറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സോഡിയം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ എന്ത് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അഥവാ വൈദ്യുതാകർ വൈദ്യുതാകർഷണം ഉണ്ടാവും അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ട് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അവിടെ അട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതായത് വൈദ്യുതാകർഷണം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് മനസ്സിലായോ ഒന്നുമില്ലടാ ഇത് അയോണല്ലേ ഇതൊരു അയോണല്ലേ പോസിറ്റീവ് അയോൺ നെഗറ്റീവ് അയോൺ പോസിറ്റീവ് അയോണെ കാറ്റിയോൺ ഒന്നും നെഗറ്റീവ് അയോണെ ആനിയോൺ ഒന്നും നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരുടെ പേരെന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അഥവാ പിന്നെ വൈദ്യുതാകർഷണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ഫോം ആർ ഹെൽഡ് ടുഗേദർ ബൈ എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആർ കാൾഡ് അയോണിക് ബോണ്ട് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനല്ല അയോണിക ബന്ധം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ അയോണിക ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് സോഡിയം ക്ലോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിന് എന്തുണ്ട് ഔട്ടർമോസ് ഇലക്ട്രോണിൽ എത്ര ആറ്റം ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്ലോറിനോ ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവർക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഡോക്ട് ഡയഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ സോഡിയം എന്താക്കും എന്നെ പ്ലസ് ആവും ക്ലോറിൻ എന്താക്കും പ്ലസ് ക്ലോറിൻ മൈനസ് ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ഇതിൽ എന്ത് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതാണെന്ത് മഷി ക്ലിയർ ആവണില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ലോറിൻ ഇത് സോഡിയം ക്ലോറിൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എം ജി ഒ കാണുന്നുണ്ടടാ എം ജി ഒ അല്ലേ 
ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ആരുള്ളത് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് അതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര എട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം എങ്ങനെ വരിക രണ്ട് ആറ് മഗ്നീഷ്യൻ്റെ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം എത്ര രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടും സ്റ്റേബിളല്ല മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം ആറ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ത് വേണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം മഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജന് ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കും അപ്പം മഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ എന്താ എത്ര എത്രയാണ് നല്ല മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് കിട്ടുക ആര് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും കേട്ടോ മഗ്നീഷ്യം പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ കൊടുത്തു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ഓക്സിജൻ എന്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വാങ്ങിച്ചു ടു മൈനസ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് വരിക അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ മഗ്നീഷ്യം ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറിനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്ത് എം ജി ചാർജ് ഇത്ര ടു പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ചാർജ് ഇത്ര ടു മൈനസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇത് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ അവരങ്ങനെ ഇതായി നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യും എം ജി ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് അതുകൊണ്ടാണ് എം ജി ഒ എന്നായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എന്താ പറയുക വൈദ്യുതാകർഷണം ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെ അയോണിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ആറ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലൊരു വർക്കൗട്ട് ഒരു പിന്നെ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിഫോർ റിയാക്ഷനൊന്നും ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷനൊന്നും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചാർജ് അതൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട വേണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ സംശയം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു സാധനം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം വരെ കണ്ടെത്താനുള്ള വിദ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞത് എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലെ അതായത് രാസബന്ധനം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അയോണിക ബന്ധം അയോണിക ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോൺസ് തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ബന്ധം അത് എങ്ങനെയാണ് അയോൺസ് ഉണ്ടാവണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബന്ധം വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായോ ഏ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അയോൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് എന്ത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അയോണിക ബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ എന്ത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ എന്ത് അയോണിക് ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അയോണിക് ബന്ധത്തിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സംയോജക ബന്ധമാണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സംയോജക ബന്ധം അഥവാ കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് അപ്പം അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംയോജക ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കുക അഥവാ കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സബ് ഒരു വിഷ
വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മലയാള മീഡിയക്കാർക്കും മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ സാർമാരോട് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാളെ സംയോജിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ